हेलो दोस्तों मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इंसाइडर टी चैनल पे दोस्तों पिछले 24 फोर आवर्स में मार्केट जो है इंपॉर्टेंट लेवल फिर से ब्रेक किया हुआ 29,000 के बिलो हम ट्रेड कर रहे हैं एंड मैंने आपको कहा हुआ था कि 12 आवर के चार्ट पे अगर 29,000 के बिलो हम क्लोज करते हैं कैंडल दिस इज रियली बैड फॉर बिटकॉइन कल के दिन बात हुई थी कि वॉलीटिलिटी आ सकता है मार्केट में क्योंकि फ्यूचर एक्सपायरी है लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि यार बॉलेंजर बैंड ये सजेस्ट कर रहा है कि अभी पांच दस दिन और वेट करना पड़ सकता है वॉलीटिलिटी के लिए तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे जानेंगे कि आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है स्पेशली वीकेंड में क्योंकि वॉल्यूम हमें देखने को खास देखने को नहीं मिलेगा एंड डेफिनेटली बिटकॉइन बिलो थर्टी थाउजेंड ऑल्ड क्वाइन यू नो ऑलवेज ब्लीड इनफैक्ट बिलो फोर्टी स्टार्ट हो जाता है ब्लीडिंग एंड थर्टी के बिलो तो इज एक्सट्रीमली यू नो वॉलीटाइल ऑल्ड क्वाइन स्पेशली तो गाइज विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस उससे पहले एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा आ, मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल कप्टन सर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कांटेक्ट करता है किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है दोस्तों याद रखना क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे एंड गाइज इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट क्रिप्टो को विजिट कर सकते हो दोस्तों याद रखना अपने आप को अगर सिखाओगे नहीं अपने आप को अगर स्किल को बढ़ाओगे नहीं तब तक आपको प्रॉब्लम होगी इस मार्केट में एंड डेफिनेटली जो इस मार्केट में अगर आपको सेफ रहना है तो इस कैम्प से दूर रहना है एंड अगर आप अपने आप को यू नो सीखना चाहते हो स्पेशली अगर आप कोई पर्टिकुलर जिस मार्केट के फेजेस को पहचानना सीखना चाहते हो चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो टेक्निकल एनालिसिस हो यूट्यूब पे एंड बाकी पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगा लेकिन उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना होगा प्लस मार्केट में टाइम स्पेंड करना होगा पूरे साइकिल को देखना होगा ऑब्जर्व करना होगा तब जाके वो एक्सपीरियंस आपको दिखता है लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्ट में मेरे साथ सीखना चाहते हो तो फोर आवर का फ्री क्रैस कोर्स जो है मैंने दिया हुआ है विथ स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेडिंग करते हो उसके बेसिस पे तो आपके जो है चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है आपके ट्रेड में विनिंग होने के एंड वहीं जो है अगर आप उस स्ट्रैटेजी वीडियो को हाइयर टाइम फ्रेम पे लगाते हो तो डेफिनेटली जो है आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट की भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है एंड जो इंडिकेटर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल व्यू बताता है बट आपको काफी हेल्प करेगा तो जाके चेक करो फ्री फोर आवर का क्रैश कोर्स पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना अब विदाउट डिले जो है शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करूंगा बिटकॉइन की बिटकॉइन ने क्लोजर लिया अभी जो रिसेंटली जितने भी क्लोजर मिल रहे थे पिछले कई दिनों से उससे भी नीचे क्लोजर लिया ट्वेंटी एट थाउजेंड फाइव एटी नाइन डॉलर इस चार्ट की बात करूंगा लेकिन पहले बात करूंगा फ्यूचर के चार्ट पे फ्यूचर के चार्ट पे हमें जो क्लोजर मिला है वो कैसा मिला है तो फ्यूचर के चार्ट पे आप देखोगे तो अल्टीमेटली कल का जो कैंडल हमारा क्लोज हुआ है वो ग्रीन कैंडल दिख रहा है कल तो आप बोलोगे इसमें ग्रीन क्या है क्योंकि परसों के कंपैरिजन में तो नीचे ही है यस yes. तो डिपेंड करता है फ्यूचर के चार्ट पे ओपन कहाँ हुआ से कहाँ से हुआ था प्राइस एंड डेफिनेटली जो ओपनिंग प्राइस थी उससे ऊपर हमें क्लोज देखने को मिला ट्वेंटी एट थाउजेंड एट फिफ्टीन डॉलर लगभग दो परसेंट का अपसाइड मूव के साथ क्लोज हुआ तो फ्यूचर का चार्ट पॉजिटिव साइड में अभी भी बना हुआ एट्टी की तरफ हम बढ़ रहे हैं आर एस आई डेफिनेटली जो है स्ट्रगल uh, करेगा फोर्टी के आसपास आई एम एक्सपेक्टिंग तो ये मूव्स मंडे ऑनवर्ड्स आपको दिख सकता है तो फ्यूचर के चार्ट में कोई डाउट नहीं है एंड डेफिनेटली uh, जो है फ्यूचर के चार्ट पे जो क्लोजर मिला है वो अभी रिसेंटली ऐसा क्लोजर हमें देखने को मिल चुका था लेकिन इस लाइन के नीचे मिला है दैट इज रियली बैड एंड डेफिनेटली जो है ये नहीं होना चाहिए था बट वो हो रहा है और ये जो क्लोजर है वो इसलिए मैटर करता है ऐसा क्लोजर हमें मिल चुका है लेकिन फ्यूचर के चार्ट पे वीकली क्लोजर हो गया है और ऐसा क्लोजर जो हमें देखने को नहीं मिला था मई 2021 के आसपास जब जून मई में जो प्राइस एक्शन बार बार रिविजिट कर रहा था इस रेंज को बट अभी हम बैक टू बैक ऐसा तीसरा दिन हुआ है अभी इस डाउनफॉल में जब हम इस लेवल के बिलो क्लोजर दिखाएं ट्वेंटी डॉलर के बिलो बट डेफिनेटली जो है फ्यूचर पे मुझे अभी चार्ट वाइज कुछ ज़्यादा चेंजेस नजर नहीं आ रहे तो वो मंडे को ही हमें देखने को मिलेगा कि किस तरफ जाता है डेफिनेटली दोनों तरफ सी एम गैप है आइर टाइप जो है अभी मार्केट मूव कर सकता है बिकॉज वी आर जस्ट टेस्टिंग कीप टेस्टिंग दिस सपोर्ट लेवल और मैंने आपको स्पॉट के चार्ट पे कहा था यार इस लेवल के नीचे ना क्लोजर नहीं चाहिए कल का क्लोजर ना हमें ठीक इस लाइन के ऊपर मिला अगेन से स्पॉट के चार्ट पे वो मिला है ट्वेंटी 589 डॉलर मैं आपको कहा था सेफ साइड 29,000 के नीचे
नीचे का मतलब ये नहीं कि प्राइस एक्शन नीचे ही चला जाएगा ऊपर का मतलब ये नहीं कि प्राइस एक्शन ऊपर ही चला जाएगा बट इट सोज द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट सो उसकी वीकनेस आज गया है जो स्पेशली अभी बना के रखा था बनाने के बाद भी स्ट्रेंथ में अगर जब साइडवेज एक्शन था तो अगर ये स्ट्रेंथ लूज करेगा तो डेफिनेटली प्राइस स्लिप कर सकता है डू रिमेंबर दैट लेकिन बाकी के इंडिकेटर्स क्या कहते हैं ये अभी भी पॉजिटिव साइड में जस्ट बना हुआ है एंड स्टार्ट हुआ है जर्नी और जिस हिसाब से इसने अपसाइड मूव लिया है आई थिंक वी हैव टू एटलीस्ट इस लेवल के आसपास आना चाहिए और इसका मतलब है कि प्राइस एक्शन ऊपर जाना चाहिए इनफैक्ट ट्वेंटी वन ये में रीटेस्ट करना चाहिए जो कि अब जो है गिर के थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास आ गया लेवल तो ये लेवल हो सकता है जाए रीटेस्ट करने के लिए एंड इस चार्ट पे भी आप देखोगे मैक्रो लेवल पे वन डे के चार्ट पे कोई खास चेंज नहीं आया मैंने आपको कहा था कि ये येलो लाइन का सपोर्ट जो है ब्रेक करना चाहिए वो ब्रेक कर दिया रीटेस्ट करने गया था फिर से नीचे जा रहा है तो अगर ये कंटिन्यूसली नीचे जाएगा दिस इज रियली गुड साइन फॉर अस एटलीस्ट जो अगर प्राइस सेक्शन की बात करूँ पॉजिटिव साइड की बात करूँ तो यस वो होगा एंड डेफिनेटली जो है आर एस आई वाइज करूँ तो आर एस आई बाउंड्री लेवल से फिर से स्पाइक ले रहा है एंड uh, जब यहाँ पे था 40 के आसपास आई कीप सेंग पिछले दो दिन से कह रहा हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा रेजिस्टेंस के बाद हम नीचे गए एंड अभी अगर आज का कैंडल ग्रीन क्लोज होता है तो डेफिनेटली इट सीम्स कि हम वापस से 40 का लेवल रीटेस्ट करने जा रहे हैं एंड ऑन एन एवरेज हमारा जो है एवरेज लाइन वो ऊपर जा रहा है दैट मीन्स जो अभी जो सीनारियो मैंने ब्रेकआउट के सीनारियो में बताए हुए हैं उसको रिविजिट करूँगा अभी वो इन्वेलीडेट हो सकता अभी भी हो सकता ऑल हम कंडीशन के अंदर है मैगडी जो है वो भी पॉजिटिव साइड में बना हुआ आई एम एक्सपेक्टिंग द रेजिस्टेंस हेयर इन बिटवीन दीज लेवल्स बट अभी मुझे जरूर जो है ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा ऑल दो ये सारा कुछ चेंज हो जाता है सिर्फ क्लोजर के साथ ही एंड वो डिपेंड करता है किस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो वन डे के चार्ट की बात कर रहा हूँ आज के दिन क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उसकी बात कर लेता हूँ सबसे पहले फिर मैं बात करूंगा ट्वेल्व आवर्स पे क्या हो रहा है अभी फिलहाल आप देखोगे इस ट्राइंगल से हम बाहर आ चुके हैं जो हमें सपोर्ट दे रहा था Uh, पहले वो अब हमें रेजिस्टेंस दे रहा है ट्वेंटी वन ईम स्ट्रगल कर रहे हैं अभी इस वक्त हमें इस लेवल को रिस्पेक्ट करना होगा ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड के लेवल को एंड क्या ये रिस्पेक्ट दे रहा है और क्या ये दिखाएगा तो इट सीम्स यस ऑल दो हम बिल्कुल क्रिटिकल लेवल पे फिफ्टी का आर एस आई रिटेस्ट कर रहे हैं अगर हम ये मेंटेन करते हैं अगले तीन चार घंटे तो देन यस वी कैन रिक्लेम दीज लेवल्स ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेकर थर्टी थाउजेंड के लेवल्स को हम रिक्लेम कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट टू डेज में बट uh, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी क्या है फोर आवर के चार्ट पे देखते हैं उससे ज़्यादा क्लियर होगा फोर आवर के चार्ट पे अगर मैं बात करूँ तो मोमेंटम uh, कुछ खास नहीं है नीचे गिरता हुआ दिख रहा है वहीं सब कुछ ठीक है अब अब ट्वेंटी जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन बिलो ट्वेंटी बिलो ट्वेंटी इज नॉट गुड फॉर यू नो एनी एसेट तो अभी आर एस आई भी जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है और इस मैक्रो लेवल पे जो मैंने आपको एक बैंड दिया हुआ था इससे ब्रेक कर चुका है नाउ इट विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस दिस इज द लास्ट टाइम वी आर गोइंग टू टेस्ट इट अगर यहाँ से फेल होता तो जो मैं अभी बात कह रहा हूँ नीचे की पॉसिबिलिटीज जो बताऊंगा वो पॉसिबिलिटीज प्ले आउट होता हुआ दिखेगा स्पेशली जब मैकडी भी आपको हैंग कर रहा है इसी जगह पे पिछले दस दिनों से एंड इसी वजह से प्राइस भी इसी जगह पे बना हुआ है और ट्वेल्व आवर के चार्ट पे मैंने आपको ये लेवल बताया था कि ट्वेल्व आवर के चार्ट पे अगर ये ब्रेकआउट होता है तो दिस इज रियली बैड एंड इस सिनारियों में जो टारगेट बन सकता है एज पर दिस चैनल एज पर दिस ट्राइंगल अगर टारगेट की बात करूँ तो जिस लेवल से ये ब्रेकआउट दिखाया उस लेवल से ये टारगेट बनता है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड के नियर बाय जो कि रिसेंटली जो बॉटम आप आया था उसकी तरफ जाता हुआ दिखा रहा है लेकिन ये अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ फ्राइडे को ये हाई पॉसिबिलिटीज था कि इस लेवल की तरफ तेजी से बढ़े बट बॉलेंजर बैंड मैंने आपको कहा था कल के ही वीडियो में कि बॉलेंजर बैंड देखते हुए लग रहा है कि मुझे कि यहाँ पर अभी बड़े स्पाइक नहीं आएंगे बट क्योंकि हम इस ट्राइंगल से ब्रेकआउट किए तो पॉसिबिलिटीज़ रखना एंड क्योंकि हम इस ट्राइंगल से ब्रेकआउट नीचे की तरफ कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज हाइज हो, हो जाती है इसकी तरफ बढ़ने का लेकिन इट डजन मीन कि ये जाला ही जाएगा एंड चला जाएगा तो टिक जाएगा जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला विक वैसा विक भी लग सकता है बट दैट विल बी रियली पेनफुल फॉर अस तो क्या होगा उसकी बात मैं करूंगा बट अभी मुझे फिलहाल दो दिन मार्केट इसी जगह पे होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है इसी जोन में रहता हुआ देख रहा है अगर ट्वेंटी के ऊपर हमें स्पॉट के चार्ट पे क्लोजर मिलता है then we can say कि yes still we are safe and in fact मैं अभी आपको चार्ट पे दिखाऊंगा स्ट्रैटेजी वीडियो वाइज जो मैंने आपको दे रखा अगर उस इंडिकेटर्स की बात करूँ तो वो अभी पॉजिटिव साइन नहीं दे रखा है हम ऑब्वियसली निगेटिव जोन में बने हुए हैं
कल स्पाइक डॉन देखा हमने और डॉन होने के साथ ही हमें बाइंग प्रेशर भी देखने को मिला 15 मिनट्स के चार्ट पे बट अभी भी हम एक्सक्यूज हैं एंड इट सीम्स कि अब देखो संडे को या तो लेट इवनिंग के बाद हमें ब्रेकआउट देखने को मिले या फिर ब्रेकआउट जब मैं बोल रहा हूँ तो वॉलीटिलिटी की बात कर रहा हूँ तेजी से मोमेंटम की बात कर रहा हूँ ऑल दो मंथ एंड नियर है एंड डेफिनेटली जो है मंथ एंड जो हो रहा है ट्यूजडे को हो रहा है बट उससे पहले भी चार दिन है उसमें से दो दिन वीकेंड के हैं अभी जिस लेवल पे हैं वी आर होल्डिंग दिस वेरी टाइट फ्रॉम द वेरी यू नो एटलीस्ट फोर्टी एट आवर्स से ज़्यादा हो चुका है जब हम इस लाइन को कंटिन्यूसली बहुत ही नज़दीकी से टेस्ट कर रहे हैं बार बार ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन टूट नहीं रहा है लेवल एंड दैट्स वाई थोड़ा बहुत जो कल हमें प्राइस देखने को मिला डाउन साइड उसी का इम्पैक्ट है कि हम ट्वेंटी एट थाउजेंड के रेंज में अभी फिलहाल घूम रहे हैं अदरवाइज वी आर स्टिल गुड टू गो ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड इनफैक्ट ये आज भी पॉसिबल है एज पर बिकॉज हम इस जो जो ब्लू लाइन है उसके ऊपर बने हुए हैं और ये रेंज जो है नीचे का लेवल है ट्वेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ऊपर का रेंज है ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड के लेवल इस लेवल के ऊपर अगर हम मेनटेन रखते हैं तो वी कैन थिंक अबाउट ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड का लेवल एंड ट्वेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड का लेवल इन नेक्स्ट ट्वेंटी फोर आवर टू फोर्टी एट आवर्स वहीं अगर ये ब्रेक होता है ट्वेंटी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड का लेवल ब्रेक करता है देन देर इज अ पोटेंशियल चांस कि यहाँ पे ट्वेंटी एट थाउजेंड के लेवल को हम रिटेस्ट करें और वहीं नीचे इसके फर्दर जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है वो ट्वेंटी सेवन थाउजेंड एट ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के नियर बाय बना हुआ है एज पर सी पी आर चार्ट बट यहाँ पे जो वीकली चार्ट है वीकली चार्ट के ऊपर भी बात करूँगा बट यहाँ पे लॉन्ग्स एंड शॉर्ट में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं लॉन्ग्स अभी भी बढ़ता हुआ जा रहा है इवन दो मैगडी रेडिस है और वहीं जो है शॉर्ट भी रेडिस बना हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत हमें बढ़ा है uh, पिछले कुछ आवर्स में स्पेशली जब ट्वेंटी नाइन थाउजेंड से बिलो हम शिफ्ट किए हैं एंड दैट इज एक्सपेक्टेड एंड मैंने आपको कहा था कि ये लेवल रजिस्टेंस देगा फिर से हमें ये रजिस्टेंस दे रहा है अभी फिलहाल तो वी नीड टू सी कि हाउ इट विल प्ले आउट लेकिन जैसे ही मार्केट स्लिप करेगा ट्वेंटी एट थाउजेंड के बिलो इट विल इट कैन अगेन ब्रेक आउट फ्रॉम दिस लेवल बट फ़र्क इसको नहीं पड़ रहा है लॉन्ग्स को नहीं पड़ रहा है बिट फिनिक्स में लॉन्ग्स को नहीं पड़ रहा फ़र्क आप अगर इस चार्ट को थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखोगे तो यू विल फाइंड इट वेरी एब चार्ट व्हाई इट इज़ हैपनिंग क्यों ऐसा हो रहा है सोचो थोड़ा अपना एनालिसिस भी लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है कौन है जो मार्केट में लॉन्ग्स करके इतने हाई लेवल पर बैठा हुआ है स्पेशली इस लेवल से लोग कह रहे हैं कि यार ये अभी बढ़ा गाइज ये लगभग एक जनवरी दो से बढ़ रहा है सी दिस लेवल सी दिस लेवल ठीक है मैं जब कोई इन्फॉर्मेशन देता हूं तो लोग उसको ट्विक करके रिप्रेजेंट करते हैं बट जस्ट किसी की बात पे मत जाओ मेरी बात पे मत जाओ चार्ट पे जाओ बिटफिनिक्स का लॉन्ग चार्ट देखो बिटफिनिक्स का शॉर्ट चार्ट देखो एंड सी इट कि हिस्टोरिकली वाई इट इज कीप गेटिंग पंपिंग फॉर द लॉन्ग एंड दिस इज हिस्टोरिकली ऐसा कभी नहीं हुआ था जितने हाई पे हैं एंड रियालिटी इज ऑल्सो ट्रू कि बिटकॉइन का फंडामेंटल हिस्टोरिकली इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज के डेट में है बट प्राइस एक्शन पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है कब होगा फ़र्क उसकी बात भी मैं करता हूँ फिर से जैसे मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ आपको सेम चीज़ बताऊँगा बट मैं रिकैप करना चाहूँगा जब जिस वक्त हम इस लाइन से बिलो गए थे मैंने आपको कहा था कि यार ये ऑरिजिनल लाइन अगर होल्ड नहीं किया तो दिस इज़ रियली बैड फॉर बिटकॉइन फॉर अपकमिंग डेज और हम हर लेवल से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बॉन्स मिले बट अल्टीमेटली नीचे के लेवल आए मैंने आपको कहा कि ये जो है बारह साल में बहुत ही ऐसा रेयर हुआ है कि हम इसके नीचे गए हुए हैं हिस्टोरिकली एंड जब जब गए हैं ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं राइट right? तो वही कुछ हो रहा है और ये मैक्स पेन पॉइंट जो होता है फर्स्ट टू वीक होता है ये थर्ड वीक था बट स्टिल वी आर सींग रेड कैंडल और मैंने आपको कहा हुआ कि हिस्टोरिकली जब भी हम इस ब्लू फेस से बाहर निकलते हैं वी कैन स्पेंड कम से कम जो हिस्टोरिकली हमने स्पेंड किया हुआ आज तक 12 साल के हिस्ट्री में बिटकॉइन के इस लेवल पे हमने स्लिप किया था दिस लेवल इज यू नो अर्ली फेज ऑफ बिटकॉइन जो 2011 से पहले की 2012 से पहले की जो डेटा है वो बिल्कुल अर्ली फेज ऑफ बिटकॉइन है जहाँ पे जैसे ऑल्टकॉइन कोई लॉन्च होता है उस टाइप का डेटा है तो दिस इज नॉट वी कैन कंसिडर बट यस जब इसके बाद से जब मोमेंटम लिया मार्केट ने उसके बाद से हिस्टोरिकली हम ज़्यादा दिन रहे नहीं uh, अभी तक हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम से कम चार से बारह आठ हफ्ते या बारह हफ्ते दिखाया हुआ है मोमेंटम वर्स्ट केस में इस ब्लू लाइन के नीचे और जब भी ऐसा हुआ है उसी रेंज को मेंटेन किया है और अल्टीमेटली ग्रीन कैंडल बनाया मार्च 2020 uh, की बात करूँ कोविड डम की तो उसमें भी आपको एक ही रेड कैंडल देखने को मिला बैक टू बैक ग्रीन कैंडल ही बना वीकली चार्ट पे वही चीज़ अगर मै
सौ डॉलर पे ढाई सौ डॉलर पे एंड वहां से स्लिप हुआ था दो सौ डॉलर पे बट उस रेंज में ज्यादा दिन मार्केट टिका नहीं था तो दिस टाइम के लिए मैंने आपको बोला हुआ कि द वे वी आर मूविंग हमें दो चीज पे फोकस करना आर एस आई पे आर एस आई हैज स्टिल स्कोप टू गो डाउनवर्ड स्टिल बट यहीं पे मार्च 2020 में यहीं से हमें स्पाइक देखने को मिला था एंड दिस टाइप ऑफ मैन्यूपुलेशन जो हुआ था मैन्यूपुलेशन आप कह लो इकोनॉमिक्स या फिर वर्ल्ड में जो भी इवेंट्स हुए थे उसकी वजह से कह लो बट ये ज्यादा दिन टिका नहीं था अल्टीमेटली वो उसका जो फंडामेंटल जो फंडामेंटल था वो वहां पे लेके आ गया था इस टाइम में बिटकॉइन को क्या दिया गया था डेड है बिटकॉइन गोइंग टू बी जीरो बिकॉज हमने अभी फेल दिखा दिया रैली चौदह हजार से एंड uh, उस टाइम भी लोगों का जब ये चौदह हजार की रैली आई थी तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्वेंटी थाउजेंड क्रॉस कर जाएगा बट फंडामेंटल कह रहा था कि इट वॉन्ट एंड वट हैपन इट गो कम बैक एंड ऑब्वियसली जो एवरेज लाइन था वो मेनटेन किया कोविड में जो ये नॉर्मल रैली स्टार्ट हुई थी वो हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में वापस से रिज्यूम हुआ इस ड्यूरेशन में मैन्यूपुलेशन ही रहा था मैन्यूपुलेशन इन टर्म्स ऑफ जो भी मार्केट में एंड जो आपका ग्लोबल इवेंट्स हुए थे उस वजह से बट अल्टीमेटली इतने यहाँ पे ज्यादा दिन टिका नहीं और मैं आपको क्या कह रहा हूँ जनवरी दो में पहली बार तीस डॉलर गया बिट पॉइंट आज भी हम तीस के नियर बाई है लोग मेरे से पूछते हैं बुल मार्केट है या बियर मार्केट है मैं आपको जब यहाँ पे था ना मार्केट जब मई में बिल्कुल नीचे बॉटम में बना हुआ था मार्केट उस दिन भी बोला था कि गाइस फंडामेंटली वी हैव टू गो अपसाइड एंड कई लोगों ने उस टाइम में क्लेम किया था कि चौदह हजार जाएगा बीस हजार जाएगा राइट right? आज वो लोग काफी अच्छे से अपनी बातों को रख पा रहे हो बोल रहे हैं कि एक साल पहले मैंने पहले मैंने कहा था कि ट्वेंटी का लेवल टूटेगा राइट right? तो वो टूट गया तो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट देयर प्रोडिक्शन राइट ऑब्वियसली कॉन्ग्रेचुलेटन टू हिम बट यू शुड गाइज अंडरस्टैंड कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि यार यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट एंड फंडामेंटली वी हैव टू ग्रो एंड क्या हुआ न्यू रैली हमने देखा और अल्टीमेटली न्यू ऑल टाइम हाई हमने देखा फिर यहाँ से जब ड्रॉप हुआ तो मैंने सिक्सटी थाउजेंड के आसपास कई बार वार्निंग दिया था कम्युनिटी uh, में भी दे रखा है कि यार अभी आने वाले डेज अच्छे नहीं लग रहे बिटकॉइन के एंड अल्टीमेटली हम है कहाँ पे उसी जगह पे बट यस हम थर्टी के बिलो वी नीड टू एक्सेप्ट दैट बट क्या हम ये बियर मार्केट में बियर मार्केट इज नॉट लुक्स लाइक दिस आई एम ऑलवेज सेइंग दिस इज दिस इज द वेव अब यहाँ पे दस साल गुजार दे दिस इज नॉट ए बियर मार्केट दिस इज साइडवेज एक्शन और साइडवेज एक्शन चार्ट पे अभी भी हम मेंटेन किए हुए हैं जब तक हम इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तब तक बिल्कुल मेंटेन किए हैं ऑल मेरी एक्सपेक्टेशन से ये काफी ज्यादा नीचे गिरा हुआ है एंड डेफिनेटली आर एस आई वाइज हम बिल्कुल बॉटम अप हो चुके हैं जो जैसा कि बियर मार्केट में होता है और हिस्टोरिकली जो 4 जनवरी 2021 का जो आर एस आई था वहीं पे बुल मार्केट खत्म था आइडियली एज पर आर एस आई बट इज इट ट्रू तो ऐसा नहीं होता एक इंडिकेटर या फिर एक चीज को देख के आप कभी भी नहीं कह सकते फंडामेंटली इट हैज लीडेड एंड फंडामेंटली हमने देखा है टाइम स्पेंड कर रहा मार्केट वी आर सींग द प्राइस एक्शन होल्डिंग एट दिस पोजिशन लोग पांच हजार से खुश हो जा रहे हैं मैंने तीस हजार पे बोला था कि तीस हजार से नीचे मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए मार्केट और पांच हजार नीचे गया तो दे आर वेरी हैप्पी भले उनको वेट करना पड़ा एक साल मतलब उन्होंने मई में कह दिया था मई 2021 में कि ये चौबीस हजार पे जाने वाला है बीस हजार पे जाने वाला है चौदह हजार पे जाने वाला है एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दे आर रॉन्ग बिटकॉइन सिक्सटी पे गया एट दैट टाइम दे वॉन्ट अप्रिसिएट दे वॉन्ट यू नो एक्नोलेज बट उसके एक साल तक उन्होंने इंतजार किया इस बीच में मार्केट ने ऊपर भी तो मूव दिखाया और आपको पता है कम्युनिटी में मैंने आपको ऑल कौन से अक्टूबर से बोल रहा हूँ कि अगर आप मेरी बात सुनते हो अगर बीटीसी पेयर में खेलते हो तो गाइस एग्जिट फ्रॉम ऑल्स और जो मैं होल्ड कर रहा हूँ वो मेरी पर्सनल चॉइस है एंड इट कैन ब्लीड अगर बिटकॉइन नहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे रियालिटी है सिक्सटी के आसपास मैंने बिटकॉइन के लिए भी मोमेंटम में कह दिया था कि यार अभी मार्केट मुझे दिख नहीं रहा ऑल दो हिस्टोरिकली दिसंबर इज वेरी बुलिस मंथ बट अभी हमें दिख नहीं रहा है एटलीस्ट कुछ महीने एटलीस्ट कुछ वीक्स और उसके बाद से हमने कंटिन्यूसली प्राइस डिक्लेनेशन दिखाया बट स्टिल वी आर होल्डिंग सो फॉर मी वी आर स्टिल इन द साइड विद एक्शन एंड वी और जो ये साइड विद एक्शन है इसने मार्केट के सारे इंडिकेटर्स को रीसेट कर दिया रीसेट कर दिया जो ओवर सोल्ड जोन में थे वो सारे रीसेट हो गए तो देर इज अज चांस ह्यूज पोटेंशियल चांस कि मार्केट ऊपर जाएगा बट नॉट इमीडिएटली मैंने यहाँ पे कहा कि लगभग लगभग तीन से पंद्रह हफ्ते लगा सकता है मार्केट इसी जोन के ऊपर आने में एंड ये जोन विद टाइम डेली हर वीक बढ़ता चला जाएगा और आने वाले डेज में जब हम थर्टी सिक्स थाउजेंड के ऊपर चले जाएंगे अभी नहीं अभी थर्टी सिक्स थाउजेंड के ऊपर जाएंगे दैट इज नॉट मीन एटलीस्ट पंद्रह हफ्ते के अंदर अंदर जब हम थर्टी सिक्स थाउजेंड के ऊपर चले जाएंगे आई आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये टाइ
there is a high potential chance because because we have reset all our indicators जो 2021 जनवरी में बुलिस थे ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे और जो आपको डरा रहा था बींग ए टी राइट बट आज वो डरा नहीं रहा वो आपको बोल रहा हम बॉटम पे है जो यहाँ पे बाई करेगा वो कभी लॉस में नहीं जाएगा अब लोग कहेंगे कि यार लास्ट ईयर भी तो यही कह रहे थे तीस हज़ार तो यार तीस हज़ार इज द एवरेज प्राइस ना वैसे तो एवरेज प्राइस इज फोर्टी थाउजेंड फॉर बिटकॉइन राइट नाउ बट स्टिल वी आर स्लीपिंग बिहाइंड इट एंड याद रखना ग्लोबल एडोप्शन पिछले पाँच साल में बहुत ज़बरदस्त बढ़ चुका है एंड द वे वी आर एडोप्टिंग वी आर गोइंग टू सी बिग बिग मूव्स बट यस वी हैव टू गिव सम मोर टाइम स्पेशली जिस नारी में हम अभी एंड वी आर स्टिल होल्डिंग दिस लेवल एंड यस ओनली बिटकॉइन विल परफॉर्म फर्स्ट देन ऑब्वियसली उसके बाद ऑल्ड क्वाइन ऑल्ड क्वाइंस अभी आप उम्मीद नहीं रखना अगर कोई उम्मीद रख रहे हो तो दैट इज समथिंग जो आप अच्छे पोटेंशियल ऑल्ड क्वाइन में इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि नीचे है बट गाइज अभी ऑल्ड क्वाइन और ब्लीड कर सकता है अगर एक भी यहाँ पे झटका जो मैंने आपको बताया ना ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के टू आवर्स अभी पॉसिबिलिटीज बन रही है अगर एक भी झटका लगता है तो ऑल्ड क्वाइन विल ब्लीड लाइक एनी थिंग एनी थिंग तो वहाँ पे पोटेंशियल जरूर होगा आपके लिए ऑल्ड क्वाइन में एंट्री करने के लिए अगर आप स्मॉल टाइम में देखते हो क्योंकि लार्जर टाइम फ्रेम में जब तक बिटकॉइन फोर्टी के ऊपर नहीं जाएगा We don't expect कि यार ऑल्ड क्वन को ज़्यादा बेटर करने वाले हैं इन लॉन्ग टर्म्स और ये बात मैं अक्टूबर 2021 से रिपीट कर रहा हूँ अगर आप मेरी सुनते हो तो ठीक है एंड बात करूँगा अब डिफरेंट चार्ट की डेफिनेटली वी हैव टू स्पेंड दिस मच ऑफ टाइम वी कैन स्पेंड दिस मच ऑफ टाइम यानी कि लगभग लगभग छः से पंद्रह हफ्ते लगा सकता और अभी थर्ड वीक चल रहा है क्लोजर कैसा क्या होगा उसके ऊपर बात करेंगे बट हमारा जो बॉलिंजर बैंड है बॉलिंजर बैंड इज टू टाइट जब जब ये बहुत ज्यादा टाइट हुआ है हमें देखने को मिला है मोमेंटम मार्केट में वो चाहे अपसाइड हो चाहे डाउन साइड हो बॉलेंजर बैंड इज वर्क ऑन दिस थिंग्स ओनली कि वो ना मोमेंटम वाइज ब्रेकआउट होता है एक पैरल चैनल से फिर उसके बाद ब्रेकआउट होता है चाहे अपसाइड चाहे डाउन साइड उसके हिसाब से मोमेंटम डिसाइड होती है फिलहाल हम बॉटम जोन में बने हुए हैं स्टिल रिजेक्टिंग फ्रॉम द मीडियम ना मीडियम लाइन और जो रेंज बन गया वो बहुत ही छोटा बन गया ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू सेवेंटी एट डॉलर से लेके थर्टी थाउजेंड हंड्रेड डॉलर कह लो इस रेंज के अंदर अगर हम आ जाते हैं अगर हमें बुलिस ब्रेकआउट चाहिए तो हमें इसके अंदर आना पड़ेगा अगर यहाँ पे बुलिस ब्रेकआउट नहीं मिलता है आ, नहीं देखने को मिलेगा अगर हम इसी रेंज के नीचे रहेंगे और अभी रियलिटी क्या हम इसी रेंज के नीचे हैं ट्वेंटी नाइन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के नीचे हम जब तक रहेंगे वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यार अचानक से कोई बॉन्स मिल जाए अलनेस एंडल क्या ऐसा होता नहीं है तो बिल्कुल होता है आप पास में देखोगे ऐसा हो चुका है मल्टीपल टाइम्स हो चुका है कि जब आप बॉटम जोन में होते हो अचानक से ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपसाइड दिस इज टोटली हैपन बट दिस इज द बाउंड्री लेवल और यहाँ पे मैंने आपको जब से इस लेवल पे गिरा हुआ था तब से मैं आपको कह रहा हूँ कि बॉलेंजर बैंड काफी टाइट हो गया और आज की डेट में बॉलेंजर बैंड में जो सपोर्ट लेवल बन गया ऊपर उठ के आ गया ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड जो कि कल था ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड एवरी डे लगभग एक हजार डॉलर ऊपर आ गया अब ऑब्वियसली यहाँ पे मूव नहीं होगा तो डेफिनेटली कल ऑनवर्ड हो सकता है ये लेवल जो है ट्वेंटी एट थाउजेंड के आसपास आ जाए क्या यहीं से ऊपर हमें मूव देखने को मिलेगा या फिर जो ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ जो जो ट्वेल्व आवर की चार्ट की बात कर रहा हूँ क्या वैसा देखने को मिलेगा तो दोनों की पॉसिबिलिटीज अभी इक्वल रखना जब तक हम बॉलेंजर बैंड के अपर जोन में क्लोजर नहीं लेते हैं वी कैंट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे कोई बड़ा मूव अचानक से ऊपर की तरफ आएगा एंड अगर आता है कहाँ पे रजिस्टेंस होगा मैं डेफिनेटली विद टाइम बताऊंगा बट यहाँ पे 36,000 विल प्ले ए मेजर रोल डू रिमेंबर दैट एंड डेफिनेटली इस ब्रैकेट के अंदर अभी भी हम बने हुए हैं स्पॉट का चार्ट का क्लोजर कहाँ पे होता है लेट्स सी पिछले तीन वीक से ही कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इसके नीचे क्लोजर ना मिले तो दिस इज रियली गुड एंड वी कैन पॉसिबली बेटर रिकवरी जल्दी रिकवरी होता हुआ देखेगा रादर देन अगर हम इसके नीचे क्लोजर लेते हैं कैंडल वाइज दिस इज रियली बैड फॉर अपकमिंग जो भी बचे हुए बारह हफ्ते हैं उसमें भी आपको बहुत बुरे मूव्स देख सकते हैं बिटकॉइन के एंड डेफिनेटली दैट विल लीड ऑल्ड क्वाइंस टू ब्लीड लाइक एनी थिंग ऐसे एस की बात करो एस ने वापस से ग्रोथ दिखा दिया क्यों दिखा रहा है एस एन ग्रोथ क्यों दिखा रहा है गोल्ड ग्रोथ वाई बिकॉज डी एक्स वाई एस कीप गेटिंग डाउन एंड कल के दिन हमने रीटेस्ट किया क्लोजर उसी के ऊपर लिया हुआ है मैंने बताया हुआ है कल के दिन भी बताया था कि यहाँ पे स्पेंड करेंगे टाइम आई एम एक्सपेक्टिंग सम टाइम मोमेंटम यहाँ पे स्पेंड करेगा वहीं एस एन पी पे लेट्स सी मंडे कैसे क्या होता है बट ओवरऑल इंडिकेटर पॉजिटिव हो गए हैं इंडिकेटर सोइंग गुड मोमेंटम तो आई एम एक्सपेक्टिंग फोर्टी टू हंड्रेड जो मैं कल भी बोला था हो सकता है तो फोर्टी टू हंड्रेड जाता हुआ दिखेगा मंडे ऑनवर्ड लेकिन उसके बाद क्या है टू हंड्रेड ई लाइन जाता है
गिर गया राइट अभी जब रिसेंटली ये गिरा भी है तो भी बिटकॉइन में कोई फर्क नहीं देखने को मिला तो दिस इज वाई आई एम ऑलवेज थिंक यार डी एक्स वाई ना स्टॉक मार्केट को डायरेक्ट लीड करता है बट डी एक्स वाई का डेटा को हमें ना अलग अलग वे से इंटरप्रेट करना पड़ता है फॉर द बिटकॉइन क्योंकि समटाइम इट विल एक्ट प्रोपोर्शनली अदर टाइम्स देखते हैं कि वो कोई फर्क नहीं करता मतलब बिटकॉइन का चार्ट अलग ही फ्लो में चल रहा होता तो अभी के लिए बिटकॉइन का चार्ट इज लुकिंग यू नो नॉट इक्वेलेंट टू जो डी एक्स वाई का चार्ट पे दिख रहा है हमें बट स्टिल मार्केट में मोमेंटम आएगा तो मनी फ्लो होगा मनी फ्लो होगा तो मार्केट में आपको पंप देखने को मिलेगा बिटकॉइन का डोमिनेंस चार्ट की बात करूँ डोमिनेंस चार्ट इज नॉट लुकिंग गुड एट ऑल हम वापस से रिटेस्ट करने भले जा सकते हैं ओवर द वीक एंड फोर्टी का मूव जो है दिखा सकते हैं बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि अभी जब तक बिटकॉइन 36,000 के ऊपर रिकवरी नहीं दिखाता है तब तक हमें डोमिनेंस चार्ट में ज़्यादा मेजर कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा दैट मीन्स बी टी पेयर में हो या फिर डॉलर के पेयर में हो दोनों में ऑल्ड क्वाइन ब्लीड करते हुए दिखेंगे यूएस का पेयर जो है थोड़ा बहुत गिरा है दैट मीन्स कि अभी पिछले 24 फोर आवर्स में आपको थोड़ा सा मार्केट में जो है ऑल्ड क्वाइन में ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा होगा हो सकता है आपको बाइनेंस पे टॉप ट्वेंटी ऐसे दिख रहे होंगे जो टेन टेन परसेंट का ग्रोथ लिया हो बिकॉज ऑफ दिस ओनली बट रियालिटी इज दैट कि ऑल्ड क्वाइन हर वीक जो है नीचे जाते जा रहे हैं दिस इज द रियालिटी एंड दिस इज वाई बिकॉज बिटकॉइन इज बिलो फोर्टी थाउजेंड एंड नॉट ओनली बिलो फोर्टी थाउजेंड वो तीस हजार के भी नीचे इथिर बी टी सी चार्ट पे कल मैंने आपको कहा था कि यार इट्स अ मैक्सिमम ब्लीड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव नाइन या फिर कह लो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स जीरो के आसपास एंड वी कैन होल्ड दिस मोमेंटम बिफोर वी शो कि एक्चुअली और नीचे जाना है नहीं टू बी फ्रैंक अगर चार्ट वाइज देखें तो हम काफी ज्यादा ब्रेक कर चुके हैं इस मोमेंटम को एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सबसे पहला जो है जीरो पॉइंट जीरो फाइव एट के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है बट uh, क्या यहाँ से बॉन्स मिल सकता है दिस इज द यू नो अगर मैं बात करूँ लास्ट टाइम उनतीस मार्च दो हजार इक्कीस के बाद से पहली बार हम रिटेस्ट करने जा रहे हैं इस लेवल को उनतीस मार्च 2021 के बाद से पहली बार जा रहे हैं रिटेस्ट करने के लिए इस लेवल को एंड देर इज अ हाई पोटेंशियल चांस कि हम अभी रिटेस्ट करेंगे और जो बिटकॉइन जो है जितना जल्दी थी थर्टी सिक्स थाउजेंड के ऊपर आएगा उतना जल्दी हमें मोमेंटम दिखेंगे ऑल पॉइंट्स में अदरवाइज टिल द टाइम यू कैन इवन एक्सपेक्ट की टू हंड्रेड ई एम टेस्ट हो सकता है दैट इज अराउंड जीरो पॉइंट जीरो फाइव देर इज अ हाई पोटेंशियल चांस की थी हम बी टी सी चार्ट पे वहाँ पे स्लिप करता हुआ दिखे आने वाले हफ्तों में बट अभी जहाँ पे है यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पाइक जरूर दिखाएंगे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे डॉलर के चार्ट पे 1600 हंड्रेड इज द नेक्स्ट लेवल एंड डेफिनेटली इससे पहले हम इसी लेवल के बीच में स्पेंड करेंगे सम टाइम एंड डिपेंड कि बिटकॉइन क्या ये जो जो मैं आपको बता रहा था कि अगर 12 आवर के चार्ट पे जो ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अगर वो कन्फर्म होता है तो यस वी कैन इवन ब्लिड लेस देन सिक्सटीन डॉलर इवन इन द यू चार्ट बट अगर हम यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं और मंडे ऑनवर्ड प्राइस हमारा एक्शन अच्छा खासा दिखता है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट अनदर मूव टूवर्ड 2000 थाउजेंड देन वापस हम रिट्रेस होते हुए दिखेंगे फिर से 1600 डॉलर के नियर बाय तो ये था मेरी तरफ से एनालिसिस ओवरऑल बिटकॉइन का ऑल्ड क्वाइन का अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ आप लोग की क्वेरीज का एंड uh, जो है यहाँ पे कुछ क्वेरीज आए हैं बात कर लेते हैं मिश्रा जी सी आई के आप पे नेक्स्ट क्लास में एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ प्लीज़ हेल्प मी अजू जी प्लीज राइट ए मेल आई एम सॉरी फॉर दैट कि यार मैं अभी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ तो जस्ट Uh, मेरे को थोड़ा सा टाइम दो एनीवे anyway, आप मेल डालो बिकॉज आई नीड योर ईमेल आईडी टू रीसेट योर यू नो अगर आपको एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो एंड इफ यू आर यू नो मंथली सब्सक्रिप्शन प्लान पे अगर आप हो तो मेक श्योर sure कि आपका जो सब्सक्रिप्शन पीरियड है वो uh, आपने टाइम पे जो है पेमेंट किया हो सो दैट वो हॉल्ट ना हो एंड uh, उसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर जाकर मेल पर स्क्रीन के साथ भेज दो क्या प्रॉब्लम है आई विल हेल्प यू एंड हॉल्ट बुल कब आएगा Alt will only play after 40,000 level. Do remember, उससे पहले एक थर्टी सिक्स थाउजेंड के लेवल के आसपास जब बिटकॉइन जाएगा तो भी हमें एक ऑल्ट में एक रिलीफ रैली देखने को मिलेगी बट गाइज ऑल्ट क्वाइन में मैं अक्टूबर से बेरिस हूँ जनवरी में थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ था फिर मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस टाइट रखना अल्टीमेटली वो हिट हुआ एंड लोग एग्जिट किए अप्रैल में मैंने फिर से एक पोजिशन दिया था कि यार इट इज द टाइम जहां पर हमें देखने को मिल सकता है ऑल्ट में रैली लेकिन स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही प्ले आउट करना और इस जो टारगेट को उसको तभी रीच होगा जब बिटकॉइन जो है एव वह फोर्टी एट थाउजेंड फिफ्टी टू थाउजेंड का लेवल दिखाएगा और फोर्टी थाउजेंड का लेवल अगर ब्रेक करता है तो वी कैन ब्लीड एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम टोल टेल यू कि यार चालीस हजार के ऊपर जब तक नहीं आता तब तक आपको ऑल्ट में कुछ रैली देखने को नहीं मिलेगा बट यस थोड़े बहुत जो स्पाइक होते ह
बिकॉज इथीरियम इज मतलब मैंने आपको कहा था अक्टूबर से ही कि यार इथीरियम कुड डू वेरी गुड एंड इथीरियम में मैंने पोजिशन भी लिया बट दैट इज माई लॉन्ग टर्म होल्डिंग देखो दो लोग होते हैं दो टाइप के लोग होते हैं एक जिनको बिल्कुल ही रुपीज या फिर डॉलर समझ में आता है एक उनको जिनको सिर्फ बिटकॉइन और इथीरियम समझ में आता है मैं वो दूसरे टाइप का बंदा हूँ जो इथीरियम और बिटकॉइन एकोमलेट करने में बिलीव रखता हूँ बिकॉज आई नो द वैल्यूज विच हैव बिन सर्व बाई बोथ दिस ऑल्ट कॉइन मतलब ऑल्ट कॉइन नहीं कहूँगा मैं कहूँगा एक तो बिटकॉइन को आप करेंसी कई लोग कह देते हैं बट आई आई एम नॉट से इट इज करेंसी इट्स एन एसिड फॉर मी एंड मैंने उसको पोजिशन बढ़ाया राइट दिस इज द बेनिफिट वी गेट लेकिन यस जिनकी थिंकिंग यू एस डी में यू हैव टू डू इन द यू एस डी पेयर ओनली राइट एंड डेफिनेटली यू एस डी में आप ज्यादा रिलीफ मत एक्सपेक्ट करना जब तक बिटकॉइन जो है फोर्टी थाउजेंड के बिलो है डू रिमेंबर दैट अगला क्वेश्चन है बुल रन की बात कीजिए आएगा या नहीं बहुत टाइम हो गया बुल रन आई विल से यार स्टिल वी आर इन कंसोलिडेशन जोन एंड एस एन पी का जो चार्ट है जो मैं आपको दिखाया था बिल्कुल वही प्ले आउट हो रहा है वही प्ले आउट हो रहा है एंड आई नीड टू री कैप दो थिंग बिकॉज हो सकता है कई लोग वो चार्ट नहीं याद किए हों मतलब उनको याद ना हो लेट मी कम बैक ऑन द वीकली चार्ट आई विल सो यू कि क्या किया था एस एन पी ने एस एन पी ने ये ईयर के चार्ट पे किया था वी आर डूइंग ऑन द वीकली चार्ट एंड आई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये रियली मूव होगा बिटकॉइन में भी इक्वली जैसे एस एन पी में हुआ था बट ये एक्चुअली हो गया आज की डेट में यहाँ पे वी से रिकवरी देखने को मिला था लेट से कि यहाँ पे बिटकॉइन में हमें कब देखने को मिलता है वो रिकवरी लेकिन लेकिन व्हाट वी आर डूइंग वी हैव द सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न जो एस पे हमने क्रिएट किया था यहाँ पे और ये जो पीरियड था वो 1997 से लेके लगभग लगभग uh, 2009 तक का पीरियड था 2009 तक का पीरियड था गाइस इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ ईयर बिकॉज ये एस का चार्ट है बट वी आर डूइंग सिमिलर थिंग्स ऑन द वीकली चार्ट ऑन द बिटकॉइन चार्ट तो बिटकॉइन के चार्ट पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नॉट डैट मच ऑफ वेटिंग पीरियड बट यस वी नीड टू गेट बैक टू दीज ब्लू जोन एंड इफ वी आर एबल टू डू दैट वी डोंट नीड टू होल्ड टिल द टाइम कि हालविंग आएगा उसके बाद बड़ा मूव आएगा देर इज नो मैंडेटरी थिंग बिकॉज हालविंग की वजह से जो फंडामेंटल्स चेंज होते हैं वो ऑलरेडी अपने बेस्ट पोजिशन पे हैं डू रिमेंबर दैट डू रिमेंबर दैट एंड दैट्स वाई आई एम सेंग तो अगर फंडामेंटल्स आप या फिर ऑन चेन एनालिसिस देखोगे तो दैट हैव द टोटली डिफरेंट रिस्पेक्टेड तो देर इज अ नो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट कि यार हालविंग के बाद ही आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा नो आई एम नॉट कन्विंस विद द आइडिया बिकॉज हम पूरे बुलरन में तीस हजार डॉलर पे ही अटके हुए हैं जनवरी 2021 में एज पर द डेफिनेशन अगर आर की बात करूं अगर सिंपल सिंगल इंडिकेटर की बात करूं तो बी आर इन द बी एर रन जनवरी दो से बी रन में इज दैट ट्रू नहीं ना आपको पता चला कि आपको अप्रैल में हाईएस्ट देखने को मिला था अप्रैल के हाईएस्ट के बाद मैंने आपको बताया था कि डॉन फॉल आएगा आपको फिर जब डॉन फॉल आया मई में मैंने आपको बताया कि दोबारा ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा अक्टूबर या अक्टूबर के आसपास नवंबर में हमें देखने को मिला ऑल टाइम हाई फिर से फिर मैंने नवंबर के एंड आते आते क्या था कि यार इट्स नॉट लुकिंग गुड जो दिसंबर हमारे हिस्टोरी के लिए ऐसा कहता है इट्स नॉट लुकिंग गुड फॉर बिट कॉइन तो वी वी कैन रिट्रेस बैक टू फोर्टी फाइव थाउजेंड लेवल एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जब बिटकॉइन जो है फिफ्टी फोर थाउजेंड फिफ्टी एट थाउजेंड पे ट्रेस कर रहा था ट्रेडिंग कर रहा था राइट उस मोमेंट पर भी मैंने आपको कहा था कि पॉसिबल रखना बिकॉज आई आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पे बुल रन एक्सटेंड हो रहा है एंड बुल रन एक्सटेंड हो रहा है दैट इज टोटली हैपन टिल द टाइम जब तक हम फोर्टी थाउजेंड होल्ड करते हैं ऑल्ड कॉइन ज्यादा ब्लीड नहीं करता लोगों को लगता है यस 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 बुल रन है जैसे ऑल्ड कॉइन ब्लीड करता तो लोगों को लगता है बुल रन खत्म हो गया राइट बिकॉज दे आर Only want to see की टू एक्स टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट हर रोज गोन गेन हो ऐसा नहीं होता मार्केट में बट यस द वे वी आर डूइंग द थिंग्स दिस इज टोटली ब्रांड न्यू फॉर द बिटकॉइन चार्ट हिस्टोरिकली हमने ऐसा कभी मूव नहीं दिखा एस एन पी का चार्ट हमें यही कह रहा है कि यहाँ से बहुत बड़ा मूव आने वाला है एंड दैट माई टेक यहाँ से कम से कम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थर्टी सिक्स थाउजेंड से ऊपर सेफ जोन में आने में इसको कम से कम यहाँ से मैं जब फर्स्ट वीक यहाँ पे डिक्लाइन हुआ था उस वक्त कहा था कि एक से लेकर पंद्रह हफ्ते लग सकता है एज पर डिफरेंट एनालिसिस तो यहाँ पे तीसरा हफ्ता है तो अभी मोर ट्वेल्व वीक्स आर देयर जहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि हम इसके ऊपर आए इसके ऊपर जब आएंगे देन वी विल गेट एन अदर बॉन्स एंड लेट सी कब आता है वो टाइम पीरियड बट यस आई एम आई आई कैन सी कि ये अभी भी मेनटेन कर रहा होल्ड कर रहा है इसी पोजिशन को एंड डेफिनेटली जो है 
वो पोजीशन तीस हजार से लेके पैंतीस हजार का लेवल जो है मेंटेन है स्टिल वी आर स्लीपिंग बट ऑन एन एवरेज प्राइस स्टिल वी आर होल्डिंग बट यस जो मैंने आपको डेली बेसिस पे जो टी वीडियो में बताता हूँ उसके ऊपर ज्यादा प्रायोरिटी दो बिकॉज दो थिंग्स विल हैपन बट उससे पहले जो इमीडिएटली शॉर्ट आवर्स में जो चीजें होने वाली है इसलिए मैं डेली टी लाता हूँ अदरवाइज मुझे लाने की जरूरत नहीं है राइट right? और पॉसिबिलिटीज रखना मंडे ऑनवर्ड फिर से आपको देखने को मिल सकता है एज पर जो बॉलिंजर बैंड दिख रहा है बॉलिंजर बैंड इज टू टाइट और जब जब ये टाइट होता है और ये लोअर बैंड में लोअर बैंड का मतलब है कि नीचे ब्रेकआउट हो सकता है ट्वेल्व आवर वाला जो चार्ट अगर ब्रेकआउट जैसा दिख रहा है वैसा अगर कंफर्म हुआ था यस देन इट इज पॉसिबल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड स्टिल पॉसिबल है एंड वो कब कंफर्म होगा जब हम इस लेवल को ब्रेक कर देंगे जो हमारा करेंट सपोर्ट होगा बॉलेंजर बैंड पे एंड ये अभी बन रहा है ये बन रहा है दिस इज जस्ट एक्सक्यूज अब यहाँ पे मैंने जो नेक्स्ट मूवमेंट बताया था वो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे कम से कम एक हफ्ता भी रुक सकता है प्राइस एक्शन यानी कि यहीं पे आपको बोर करके रख देगा मार्केट फिर उसके बाद या तो नीचे की तरफ या फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और जो होगा वो ब्रेकआउट वो बहुत हैवी तरीके से होगा नीचे जाएगा डबल ब्लीड करेंगे ऑल्ट कॉइन जहां पे भी अभी हैं और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली होल्ड करते हुए देखेंगे बीटीसी पेयर में कोशिश करेंगे एंड डॉलर में ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखेगा रिलीफ रैली लेकिन थर्टी के आसपास याद रखना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस अब मिलने वाला है तो दैट इज ऑल माय एनालिसिस अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हो एजुकेशन वर्क कह रहे हैं ट्वेंटी फोर थाउजेंड के नीचे जा सकता है क्या देखो uh, मैं तो थर्टी थाउजेंड भी नहीं बोलता तो थर्टी थाउजेंड ब्रेक करेगा बट गया ना तो मैं कभी ये नहीं कह सकता कि यार लकीर के फकीर बनो अपना रिस्क रिवार्ड समझो मेरे लिए ओपन है बट आई विल से कि यार आर एस आई इज अराउंड थर्टी थ्री परसेंट राइट नो ऑन यू नो आप डिफरेंट चार्ट पे देखोगे आर एस आई कहाँ पे उसको जस्ट ऑब्जर्व करो आर एस आई आर एस आई ऐसी जगह पे जब है तो स्कोप कितना है नीचे जाने का स्कोप है कि हम या तो टाइम स्पेंड करें और आर एस आई और ज्यादा नीचे आए दो तरीके से आर एस आई नीचे जाता है आर एस आई टाइम स्पेंड करने से भी नीचे जाता है पहली बार दूसरी बात कि हम नीचे जाए क्विक आर एस आई क्लोजर ले फिर हम ऊपर की रैली देखा और तीस के आसपास जो बाय करता है पैंतीस चालीस के बिलो जो बाय करता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहते हैं सिंपल सा फंड है ठीक है एंड uh, जिन लोगों ने जनवरी दो दिस बीस uh, जनवरी या फिर कह सकते हो चार जनवरी 2021 को जिन्होंने सेल किया वो भी आज प्रॉफिट में होंगे क्योंकि उस टाइम में उन्होंने थर्टी सेवन थाउजेंड थर्टी एट थाउजेंड पे प्राइस सेल किया था और उन्होंने वेट किया यहाँ तक आने के लिए तो दे हैव वेटेड फॉर वन एंड हाफ ईयर टू गेट दैट यू नो बेनिफिट तो यार मैं मैं यहाँ पे भी वही इसी इसी वजह से बोली था यहाँ पे भी चार्ट बहुत ही ज़्यादा बियरेस्ट है यहाँ पे चार्ट और ज़्यादा बियरेस्ट है ठीक है लेकिन यहाँ पे चार्ट इतने ज्यादा बियरिस हो गए कि हिस्टोरिकली ट्वेल्व ईयर का सपोर्ट लाइन हम टेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ से फिर से एक टेक्निकली भी यहाँ पे बॉन्स आएगा एंड फंडामेंटली यहाँ से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन पे हम अभी हैं तो गाइज मैं मेरे ख्याल से यही मैक्सिमम लोगों की क्वेरीज रहते हैं कि कब 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 तो तीन से पंद्रह हफ्ते अभी भी है बाकी थर्ड वीक में हम चल रहे हैं अभी भी पंद्रह हफ्ते तक लग सकता पंद्रह हफ्ता क्या स्टूर शॉर्ट हो सकता सोलह हफ्ता लग जाए या पॉसिबल रखना हो सकता बारह हफ्ते में ही रिकवरी दिख जाए हो सकता है दोनों के लिए पॉसिबल रहना लकीर का फिकीर नहीं बनना है आपको थोड़ा ओपन माइंड रखना है लेकिन यस यहाँ पे बिटकॉइन का मार्केट बिल्कुल साइडवेज है और साइडवेज एक्शन में आपको ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत जो है स्टॉप लॉस काफी टाइट रखना है या फिर नहीं करना अगर आपको समझ में नहीं आता जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो और उसे अप्लाई करो बोल रन जारी है आप एक साल से बोल रहे हो मगर सिचुएशन बियरिस है आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग हो रहा है पूरा पोर्टफोलियो बीटीसी में करवा के आ, मरवा दिया आपने तो यार अच्छा क्रिप्टो वर्ल्ड आपने अगर पूरा पोर्टफोलियो अक्टूबर 2021 में बिटकॉइन में होल्ड किया तो आप तो प्रॉफिट में थे ना प्रॉफिट में थे नवंबर में और नवंबर एंड में मैंने आपको कहा था कि यार मार्केट यहाँ पे खराब दिख रहा है आई एम नॉट द यू नो मार्केट टॉपर मैं हमेशा कहता हूँ कि यार मार्केट का टॉप कोई एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता ना ही बॉटम मैं आपको बेस्ट जोन बता सकता हूँ और आपको स्ट्रैटेजी वीडियो वीडियो भी दे रखा हूँ तो आप क्यों नहीं क्लोज कर रहे हो आप मेरे भरोसे क्यों नहीं रहे हो और अगर मेरे भरोसे रह रहे हो तो आई एम स्टिल होल्डिंग वाई क्योंकि आपको पोटेंशियल दिखता है डॉलर में मुझे पोटेंशियल दिखता है बिटकॉइन में वाई मैं अपना रीजन बता देता हूँ आप अपना रीजन ढूंढना क्योंकि पिछले दस साल में बिटकॉइन ने एक डॉलर से साठ डॉलर का जर्नी देखा और अभी भी हम तीस के आसपास हैं लेकिन डॉलर रुपीज की बात करूँ तो रुपीज ने पचपन से आज की डेट में कह सकते हो पचहत्तर रुपये पर पहुंच गया और डॉलर की वैल्यू गिरती जा रही है परचेजिंग पावर कम हो रही है दस सा, मतलब आज से दस साल पहले मैं आपको शायद दस रुपए में दो समोसे मिल जाते थे और आज शायद दस रुपए में एक सम
आप बाकी जगह स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं करते म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं करते वहाँ पे है सेम चीज पॉसिबिलिटीज है राइट तो वहाँ पे क्यों नहीं करते बिटकॉइन में क्यों करते हो बिकॉज समथिंग समथिंग जो आपको कन्विंस uh, करता है कि बिटकॉइन में फ्यूचर है तो जब बिटकॉइन में फ्यूचर है तो आज जब बिटकॉइन के फ्यूचर में ये वाला पोजीशन जो है बिल्कुल ही बॉटम अप है सब चार्ट चीख चीख के बोल रहे हैं हम बिल्कुल बॉटम अप है हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं बिल्कुल बॉटम अप है तो अभी डर क्यों लग रहा है तो यार देखो पहली बात तो सहूलियत के हिसाब से लोगों को ब्लेम करना और क्लेम करना बंद कर दो आ, क्योंकि यार मैं कभी नहीं कहता कि यार आप मेरी वजह से रिस्क रिवार्ड मेंटेन ना करूँ अपना रिस्क रिवार्ड आपको करना पड़ेगा फंड को 100x कैसे करें फंड को 100x आराम से कर सकते हो लेकिन 100x के लिए आपको टाइम देना होता है मार्केट को 100x बहुत आसान है इन टर्म्स ऑफ अगर आप इन्वेस्टमेंट देखते हो ओवर द फाइव ईयर्स बट वो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे ऐसे मोमेंटम आते हैं आज से एक साल डेढ़ साल पहले जिन्होंने बिटकॉइन में स्पेंड किया था उनका भी अभी नेगेटिव है थर्टी एट थाउजेंड पर खरीदा होगा थर्टी फाइव थाउजेंड पर खरीदा होगा अभी ट्वेंटी एट थाउजेंड पे इसका मतलब ये नहीं कि अगले पाँच साल में कम हो जाएगा री, री, जो एग्जाम्पल है वो देखो फाइव ईयर पहले बिटकॉइन कहाँ था आज से ठीक पाँच साल पहले देखो कहाँ पे था बिटकॉइन जस्ट चेक आउट द ग्राफ एंड सी फाइव ईयर हंड्रेड एक्स फाइव ईयर हंड्रेड एक्स फाइव ईयर क्या वो एक साल में या दो साल में पॉसिबल नहीं है यस पॉसिबल है लेकिन वो ट्रेडिंग से पॉसिबल ओनली विद द ट्रेडिंग इन बोथ सिचुएशन अप साइड भी शॉर्ट साइड भी मतलब बाइंग करके भी और सेलिंग करके भी दोनों तरफ करोगे तब जाके पॉसिबल है बट उसमें जो है ना रिस्क ये होता है कि आ, आपको हर रोज एक्टिव होना होता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्ड कॉइन में अभी मत करना बिकॉज आई टोल्ड यू कि ऑल्ड कॉइन में थोड़ा महंगा ले लो या फिर और सस्ते होने का इंतजार कर लो अभी सेफ नहीं ऑल्ड कॉइन टोटली जब तक आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलता परफेक्ट एंट्री कम मिलता है ऑल्ड में फोर फिफ्टी एक्स जब बिटकॉइन हायर हाई बनाना लगता है उसके बाद फिर से बिटकॉइन में डिप आता है उसके बाद ऑल्ड कॉइन और ज्यादा ब्लीड करते हैं उस वक्त जब आपको चार्ट पे कंफर्मेशन दिखता है रिवर्सल उस टाइम में ऑल्ड कॉइन में आप ले सकते हो एंट्री क्योंकि ऑल्ड कॉइन उस टाइम में आ, मैं बता दू बिटकॉइन ने रिकवरी दिखा दिया था अक्टूबर दो से इन टर्म्स ऑफ मेजर प्राइस मोमेंटम लेकिन ऑल्ड कॉइन ने रिकवरी दिखाया था दिसंबर दो के बाद जनवरी दो के बाद जाओ चेक करके रात को देखो तो इट विल टेक टाइम ऑल्ड कॉइन विल टेक टाइम ठीक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं सारे ऑल्ड कॉइन कुछ कुछ पोटेंशियल ऑल्ड कॉइन डिफरेंट बिहेव करते हैं कुछ सामा ने बियर रन में बहुत अच्छा किया था चेन लिंग ने बियर रन में बहुत ही अच्छा किया था तो आपको अगर फंडामेंटल एनालिसिस करना आएगा तब तो ठीक है अदरवाइज जस्ट वेट डोमिनेंस अभी बढ़ेगा टिल द टाइम बिटकॉइन हम भी हम रिकवर नहीं करेंगे और डोमिनेंस जब तक नहीं घटेगा तब तक तो आपको पता है बी टी में वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा है एंड डेफिनेटली uh, जो है डी एक्स वाई नज़र रखना है बाकी चार्ट पे मैं नज़र रखे रखा हुआ हूँ एंड uh, अभी भी मार्केट कंसॉलीडेट कर रहा है सेम लेवल पर बट यस जो अभी मैंने शॉर्ट आवर्स में आपको बताया है कि uh, जो ट्वेल्व आवर्स का चार्ट जो ब्रेकआउट होता है दिख रहा है जो कन्फर्म भी हो, हो गया है फिलहाल तो उसके ऊपर नजर रखना क्योंकि ये मोमेंटम वापस से मार्केट को अगर डिप दिखाता है तो कहाँ तक जा सकता है वो मैंने आज के टीवी वीडियो में कल के टीवी वीडियो में परसों के टीवी वीडियो में बैक टू बैक चार दिन से रिपीट कर रहा हूँ ठीक है अभी डोमिनेंस बढ़ेगा अभी डोमिनेंस बढ़ेगा वेट 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 ठीक है गाइज तो आज का वीडियो काफी दिनों बाद लाइव आया था बट सॉरी गाइज आई एम नॉट एबल टू गिव यू मोर टाइम बिकॉज ऑफ माई पर्सनल शेड्यूल इवन जो कोर्स में उनके लिए भी नहीं दे पा रहा हूँ दे आर नो जो लोग ऑलरेडी इन साइड हैं कोर्स के अंदर एंड डेफिनेटली जो है मैं आने वाले टाइम में जो मैंने प्रॉमिस किया हुआ था कि इवनिंग आवर्स में रात के टाइम में पंद्रह मिनट का डेली लाइव सेशन करूंगा वो आने वाले टाइम में जरूर मैं ट्राई करूंगा एंड ट्राई करूंगा आप लोगों को डेली अपडेट करने का भी एज यूजल जैसे टी वीडियो में चल रहा है तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू धन्यवाद जय हिंद